Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josi e esse é mais um vídeo do IGTV da Caminhas para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre a influência dos povos indígenas na cultura brasileira. Você sabe dizer por que nós tomamos tanto banho? Por que gostamos assim, de comidas à base de mandioca, de milho, batata doce, palmito ou frutas como o guaraná? Você sabe dizer de onde nós herdamos esse gosto pela argila, esculturas em barro, usados na decoração, usados para preparar alimentos? E a rede, a canoa, a jangada, que são meios de transportes usados tanto no mar quanto no, nos rios? Além de tudo isso que veio da cultura indígena, também temos uma influência muito grande nas palavras de língua portuguesa. Os índios foram, obviamente, os primeiros habitantes do Brasil, né? Eles já estavam aqui, eles já tinham essa estrutura toda montada quando os portugueses chegaram. Historicamente, é comum a gente ouvir que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Mas estudando um pouquinho mais história, a gente acaba descobrindo a verdade, né? Então, o Brasil não foi descoberto, né? O Brasil foi invadido e colonizado, né? Infelizmente, o nosso passado, a nossa história, tem uma, uma, uma dívida com os povos indígenas, né? A nossa colonização não foi boazinha com os índios, né? Muitos foram dizimados, muitos foram mortos. Infelizmente, essa é uma, uma verdade, tá? Mas o objetivo do vídeo é trazer aí umas informações legais, umas informações interessantes para vocês. Então vamos lá, comida, a influência na comida, pipoca, pipoca muito querida, muito conhecida, até no cinema, nas festas, onde você vai aqui no Brasil você encontra pipoca. E sabe que essa palavra pipoca ela tem origem na língua tupi? Pois é, pi significa pele e poca significa estourar, então o significado né, na língua tupi para pipoca é estourando na pele, interessante né? Além da pipoca, nós também herdamos dos índios essa cultura de comer pratos à base de peixe, a maniçoba, que mais? Prato ao tucupi, pato ao tucupi, que é um prato muito comum na região norte. Tudo isso aí vem dos índios. A própria tapioca, o açaí. Então, veja, a gente tem, além da comida, na língua portuguesa, muitas palavras que dão nomes a lugares que dão nomes a comidas, como eu mencionei anteriormente, e também que dão nomes a animais. Quer ver um exemplo? Nomes de animais. Arara, jabuti, gambá. Olha quanta coisa, tudo isso de, de língua indígena. E hábitos que eu posso trazer aqui para vocês, tenho de dormir em rede. Quem aí não gosta de se espreguiçar numa rede? É muito comum aqui na casa dos brasileiros você encontrar uma rede numa varanda, em hotéis. Muito gostoso dormir em rede. Eu, quando era criança, dormia em rede e tenho ótimas lembranças disso. Quer ver um outro hábito bem legal que a gente herdou dos índios? Andar descalço. Pois é, nós brasileiros temos esse hábito também. Nada como tirar o sapato depois de um dia bem difícil no trabalho, andar descalço pela casa, ficar bem tranquilo, ficar bem à vontade. Pois é, mais um hábito aí que a gente herdou dos índios, bem interessante, né? Tomar banho todos os dias. <risos> Quando os portugueses chegaram aqui, eles não entendiam por que, é que os índios se banhavam tanto, né? Então, eles acabaram incorporando... Começaram lavando os pés, depois foram lavando a cabeça. E daqui a pouco esse hábito também foi difundido entre os nossos colonizadores, né? Então, banho, assim, mais de uma vez por dia é coisa de brasileiro mesmo. Especialmente quando você mora numa cidade muito quente, né? População. Anotei aqui alguns dados para vocês. O censo de 2010, ele traz a informação de que a população indígena no Brasil, hoje, ela ocupa as cinco regiões estando mais concentrados na região norte do país, tá? Ele tem um total de quase 800 mil pessoas, né? Tem bastante gente aí, sendo que dessas 800 mil pessoas, 324 mil moram nas cidades, né? Vivem nas cidades e 572 mil por aí vivem na zona rural, vivem 
na, nas, suas, nas suas terras, nas terras indígenas. Bem interessante, né? Isso corresponde a menos de 1% da população. É muito pouco considerando que o nosso país, não é? Tinha uma população aí de milhares, de mais de 5 milhões de índios. É o que a gente encontra nos registros históricos, né? Então, por aí você tira o tamanho né, da perda que a gente teve. As principais línguas indígenas são três. O Tupi, o Aruaque e o Macrogê. E essas línguas, elas, elas dependem, elas variam de acordo com a região e com a aldeia, com a cultura, com os hábitos dali daqueles índios estabelecidos. Ah, eu já ia esquecendo. Um outro hábito que herdamos, muito legal também dos índios, é transformar os elementos da natureza em remédios, exatamente. É uma espécie de medicina alternativa. Usar essa sabedoria, esse conhecimento, essa prática do manejo das ervas que os índios têm como uma forma de, de se curar, de, de, de chás, enfim, uma medicina mais natural. Né? Então a gente deve isso e vários outros costumes a gente deve aos povos indígenas. É com muita gratidão que a gente tem que encarar esses povos. Gostaram do vídeo de hoje? Gostaram dessas informações interessantes? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou. Deixa o seu like, deixa o seu curtir. E é isso aí. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.